Kroi nam Chryste, zawsze i wszędzie odpowiadamy, drodzy ministranci. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Umówiliśmy się na Wielki Czwartek, na spotkanie. Młodsi, starsi ministranci, także kandydaci. Witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy z większością na żywo. Dlatego pozdrawiam bardzo, bardzo Was gorąco dzisiaj, ten czwartkowy dzień. Wielki tydzień. Rozpoczęliśmy, trwamy w tym wielkim czasie. Wielki tydzień, wielki czas. Czas szczególny. Dawno się nie widzieliśmy. Nie chodzicie do szkoły od już prawie miesiąca, nie wiadomo jak dalej. Wyjątkowe, wyjątkowe chwile. Pewnie też niełatwe. Po, po, przede mną jest boisko, puste boisko, zamknięte boisko. Dawno tu już nikogo nie było. Wielu z Was z, z tego miejsca korzystało. Zawsze tu był duży gwar, duży harmider. Jest inny czas, ale ten czas mimo wszystko chcemy przeżyć z Panem Bogiem i do tego Was dzisiaj chcę zaprosić. Za chwilę wejdziemy do naszego parafialnego kościoła. Wielu z Was dawno tu nie było. Niektórzy przychodzą i za to w tym momencie i z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że że czujecie i że jak tylko macie taką możliwość i starsi i młodsi z rodzicami czy czasem też sami, że przychodzicie tutaj też pełnić tą służbę właśnie przy ołtarzu. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Zaraz wejdziemy do kościoła i tam dowiemy się wszystkiego, co dzisiaj będziemy robić w czasie naszego wizualnego spotkania. Wy będziecie patrzeć na mnie i słuchać tego, co, co chcę Wam przekazać. A czy, czy nie to w swoim imieniu, ale także księdza proboszcza, który Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawia. To co? Idziemy do świątyni. Jesteśmy w kościele. Podejdziemy bliżej do ołtarza. Chłopacy, jesteśmy w kościele, przy ołtarzu Pana Boga, przy tym miejscu, gdzie mieszka Pan Jezus. Czerwona lampka, która świeci się teraz w naszym kościele, o tym mówi. Tu jest obecny, żywy Bóg. On tutaj cały czas jest, kościół jest otwarty i cały czas możemy tutaj do Niego przychodzić. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota a potem Niedziela Wielkanocna. Te, te trzy, cztery dni teraz przed nami bardzo ważne. Wielki Czwartek już się zaczął. Już dzisiaj mamy samo południe, Wielki Czwartek. Dzisiaj wieczorem pierwsza msza święta w ramach Triduum Paschalnego, w ramach tego wielkiego czasu, który, który przed nami. Dlatego Was dzisiaj tutaj, teraz w tym czasie wielkoczwartkowym zapraszamy, żebyście razem z nami spróbowali właśnie zastanowić się, jak możemy przeżyć ten czas w naszych domowych kościołach. Wielu z Was uczestniczy w naszych codziennych modlitwach różańcowych, które są transmitowane z naszego kościoła. Wielu z Was razem się modli i w tym wszystkim uczestniczy. Ale te liturgie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty są bardzo ważne. Wielu pewnie chciałoby w nich uczestniczyć, nie będzie miało takiej możliwości. Dlatego chcę zaproponować coś, co można zrobić w ramach naszego uczestnictwa w liturgii w domu. Każda z tych mszy świętych i liturgii będzie transmitowana online z naszego kościoła. Wiecie o tym, wiecie gdzie to znaleźć, do tego, do tego zachęcam. Wyszukać sobie, o której godzinie jest jaka liturgia, wielki czwartek, wielki piątek i wielką sobotę, do tego zachęcam. Ale w jaki sposób możemy przeżyć ten czas w naszych domach? Pierwsza bardzo ważna rzecz, o której pomyślałem dzisiaj, to jest służba. Ministrant, moi drodzy, to jest człowiek, który pierwsza odpowiedź, który służy. Służba. Co to znaczy służyć? To nie jest tylko wykonywać jakieś tutaj e, gesty, przynosić coś, wynosić coś, księdzu czytać, podawać. Służba 
to jest przede wszystkim to, w jaki sposób my świadczymy o naszej przynależności do Pana Boga. I zawsze mówimy o tym, ja też często o tym mówię, zwłaszcza kandydatom, myślę, że kandydaci teraz pamiętają, co im mówiłem podczas przygotowań do służby ministrackiej, że ministrem to jest człowiek, który daje świadectwo swoim życiem. To, jak zachowuje się przy ołtarzu i patrzą na mnie ludzie, tak pomaga im skupić się właśnie i przeżywać liturgię, przeżywać ten czas, który jest w uście. Dlatego służba. Moi drodzy, czas, który teraz przeżywamy, spędzacie go w domach, w rodzinach, w tych różnych okolicznościach. Myślę, że można właśnie przeżyć w takim duchu służby. Chociaż nie służymy przy ołtarzu, chociaż nie pomagamy księdzu, to możemy z całą pewnością służyć naszej rodzinie i dawać świadectwo i dawać to zaangażowanie w naszym domu w tych różnych formach, czy pomagając rodzicom nie wiem, w przygotowaniu do świąt, czy, czy pomagając w różnych innych rzeczach dnia codziennego, ale to jest właśnie służba. Nie możemy służyć teraz tak powszechnie, tak codziennie, tak jakbyśmy chcieli tutaj w Kościele, bo są pewne ograniczenia, wiemy o tym wszyscy, ale możemy służyć cały czas w naszych domach. I do tego Was zachęcam, żeby ta służba, którą tutaj byśmy sprawowali w Kościele, żeby ona przenosiła się do naszych domów. To jest pierwsze słowo. Służba. Służba w Kościele, ale tę służbę chcemy przenieść do Waszych domów. Zabierzcie to słowo i spróbujcie nim przez te dni czasu świąt, trydu paschalnego, żyć. Jestem teraz przy Amonii. Drugim takim wymiarem, takim słowem, które chcę Wam zostawić, które może nam pomóc właśnie przeżywać ten czas trydu, to jest słowo postawy. Chodzi o to, abyśmy w czasie naszego trydu paschalnego Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, które będziecie w większości przeżywali w domach, uczestnicząc w naszych transmisjach, żebyśmy zachowali te postawy, postawę serca, którą byśmy mieli tutaj normalnie w Kościele. Do czego zachęcam? Moi drodzy, w miarę możliwości zatroszczcie się o to, aby to miejsce, gdzie będzie stał komputer, czy telewizor stoi, czy to, na czym będziecie oglądali, w czym będziecie uczestniczyli, żeby to miejsce było też odpowiednio przygotowane. My w Kościele mamy na ołtarzu obóz. W domu zachęcam Was do tego, żebyście zapytali może mamy, może kogoś jeszcze tam innego z rodziny, czy jakiś obóz, nawet mały, nawet nieduży, jakiś obóz, jakieś miejsce, gdzie położycie obrus i na tym, jakbyście w domu znaleźli na przykład białe świece albo w ogóle świece, czasem te zestawy małego księdza, które są wykorzystywane podczas kolendy. Można to wykorzystać. Zapytajcie w domach, czy nie macie czegoś takiego. Postawcie, połóżcie obrus, postawcie świece, może krzyż, może jakiś święty obraz. Niech ta, niech ta przestrzeń, malutka przestrzeń, taki w cudzysłowie ołtarzyk mały, niech to będzie właśnie ten, ta przestrzeń, która będzie tak wizualnie, ale tak w naszych domach, w waszych rodzinach, która będzie przypominała wam, ale też waszym bliskim o tym, że to jest ten moment, kiedy chcemy spotkać się z Panem Bogiem. Ta liturgia, którą oglądamy online, w internecie, którą widzimy w komputerze, to nie jest film. To się dzieje na żywo, to się dzieje tu i teraz. I to się inaczej ogląda niż zwykły film. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby właśnie maksymalnie uczestniczyć w tym, co dzieje się za ekranem, w tym, co widzimy w ekranie, żebyśmy też próbowali to przenieść do naszego domu. Więc pierwszy wymiar to jest ta postawa. Zaaranżujmy, zróbmy jakąś przestrzeń, którą możemy wykorzystać jako miejsce naszej modlitwy, modlitwy wspólnej, rodzinnej, bo zapewne nie będziecie jedynymi, którzy będą uczestniczyć w tej liturgii, tylko całą rodziną. Dlatego kładziemy obrus, jakiś materiał, świece, krzyż, czy jakiś święty obraz. Niech to będzie nasza przestrzeń modlitwy. Tak jak w kościele jest obrus, świece, 
stoi mikrofon, stoi księga, z której ksiądz odprawia mszę świętą. Trzecim słowem, trzecim ważnym elementem tej naszej liturgii domowej, jest radził, do której zapraszam, którą chciałbym, żebyście w domach spróbowali, spróbowali przeżyć, to jest słowo strój. Dlaczego strój? Oglądając zwykły film w naszych domach, siedzicie bardzo wygodnie, ubrani w jakiejś dresie, w koszuli, w jakichś roboczych, roboczych strojach. Zachęcam Was do tego, żeby ten czas mszy świętej, czy liturgii na przykład Wielkiego Piątku, po prostu tego czasu, który będziecie spędzali oglądając nasze transmisje z naszego Kościoła, żeby nie tylko przygotować jakąś przestrzeń na stole, stawić te świece, krzyżyk, komputer, telewizor, ale żeby także spróbować inaczej, tak zewnętrznie siebie przygotować, to znaczy przebrać się. Może nie musimy wtedy siedzieć w dresie, może nie musimy siedzieć, nie wiem, może nawet w piżamie, chociaż nie podejrzewam, że o, żeby o takiej porze ktoś siedział w piżamie, ale chodzi o to, żebyśmy ubrali się najlepiej tak, jakbyśmy uczestniczyli tutaj w Kościele. Rozmawiając z księdzem proboszczem, też widziałem, że w niektórych, w niektórych parafiach nawet proponowano ministrantom, myślę, że też można o tym pomyśleć i nawet nasi ministranci, słuchajcie, przesyłali nam zdjęcia, że już tak uczestniczą w naszych mszach świętych, tych niedzielnych, które są transmitowane. Ubierają komże, ubierają alby i starają się tak przeżywać liturgię, jakby byli tu, w kościele. Dlatego do tego zachęcam. Jeżeli macie możliwość w domu, to może ubierzcie nawet i tą komrze, ubierzcie nawet i tę albę, tak żeby zaznaczyć właśnie to przeżywanie tej liturgii, która jest tu w kościele, żeby maksymalnie zaprosić i przenieść tę rzeczywistość, która jest tu w kościele, do naszych domów. Abyśmy łączyli się ten kościół domowy razem z tym kościołem, który jest tutaj, w tym budynku, w którym teraz jesteśmy. Żebyśmy byli jednością. A więc ten zewnętrzny znak, jakim jest strój, żeby też nam pomagał właśnie przeżyć, przeżyć czas spotkania z Panem Bogiem. Ministranci, myślę, że też bardzo ważną rzeczą w tym przeżywaniu liturgii w naszych, waszych domach, oprócz elementu służby, postawy, stroju, jest też to, żeby nie robić w tym czasie transmisji, w czasie przeżywania tej liturgii, jakichś innych rzeczy, które normalnie robimy czasem oglądając film. Ktoś tam wychodzi do kuchni, ktoś coś jeszcze pisze na telefonie, na komputerze, może coś jeszcze robimy oglądając jakiś zwykły film czy, czy, czy jakiś program w telewizji. Czas oglądania i przeżywania tej liturgii transmitowanej online z naszego kościoła czy jakiejkolwiek innej, niech będzie takim czasem, kiedy nic, absolutnie nic innego w tym czasie nie róbmy. Zostawmy to, odłóżmy to, to jest tylko godzina, to jest tak, jakbyśmy byli tutaj, realnie, rzeczywiście w kościele. W kościele też ministrant nie siedzi z telefonem, nie sprawdza Facebooka, Messengera, nie robimy tego. Dlatego naprawdę bardzo zachęcam i o to Was proszę, żebyście w tym czasie, Wy, ale także Wasi bliscy, żeby nie robić tego, co co jest w tym czasie niepotrzebne. Jesteśmy w kościele, w kościele domowym, dlatego ta, to zewnętrzne takie wyciszenie i nierobienie tych rzeczy codziennych, normalnych jest nam po prostu bardzo potrzebne do tego, aby ten czas liturgii, którą będziemy oglądali za szklanym ekranem, ale mimo wszystko, żebyśmy maksymalnie dobrze wykorzystali ten czas i dobrze po prostu przeżyli czas spotkania z Panem Bogiem w formie pośredniej, ale jednak bardzo ważnej. Chłopacy, ministranci, teraz druga część tego, co, co chcę Wam dzisiaj przekazać, bardzo ważna. Tamta do, dotyczyła naszego przeżywania, tego jak możecie przeżyć liturgię w domu, jak możecie przeżyć trydą właśnie i do czego Was zachęcam. A druga rzecz, nie mniej ważna, Pomyśleliśmy, że możemy zrobić też dla Was, bo było wiele takich głosów, czemu ministranci nie są bardziej zaaktywizowani, wielu z Was ogląda 
różaniec wieczorny, ale chciałbym też zaproponować pewien konkurs, pewien konkurs, za który oczywiście osoby, które poprawnie go wykonają, zaraz powiem jak to będzie wyglądało, co i jak, dostaną nagrody. Będą nagrody, kochani, nagrody już się szykują, także możecie być pewni, że każdy, kto poprawnie wykona zadanie konkursowe, będzie nagrodzony. Dlatego zachęcam właśnie, żebyśmy teraz wzięli w nim udział i starsi, ale też młodsi. Może przede wszystkim młodsi, bo dla Was to będzie też pewna powtórka, pewne przypomnienie pewnych, pewnych spraw, o których tutaj wielokrotnie mówimy i które są ważne. Moi drodzy, konkurs, który Wam chcę zaproponować, możemy nazwać Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Waszym zadaniem będzie przede wszystkim wziąć jakąś czystą kartkę. Znajdźcie sobie teraz czystą kartkę w domu, długopis czy jakiś ołówek, coś do pisania. Jeżeli macie może trudności z pisaniem, to może poproście dorosłych, żeby Wam pomogli, ale najważniejsza jest czysta kartka, coś do pisania i pełna gotowość, pełne skupienie. Za chwilę wyjaśnię o co chodzi. Jak to się nazywa? Konkurs, jak to się nazywa? Będę Wam pokazywał różne elementy, różne przedmioty, które wykorzystujemy w kościele, które ksiądz wykorzystuje, które Wy wykorzystujecie. I Waszym zadaniem, kiedy ja będę pokazywał te przedmioty, w kolejności będzie Waszym zadaniem napisanie numer jeden. Pokazuję jakiś przedmiot i wypiszecie, jak ten przedmiot się nazywa. Potem kolejny przedmiot pokażę, może w dwóch, trzech zdaniach skomentuję, jakaś podpowiedź, piszecie dwójka, jak ten przedmiot się nazywa. I tak po kolei, tych przedmiotów trochę będzie, wszystkie przedmioty wypisujecie na tej kartce i uwaga, taką kartkę fotografujemy, przesyła, przesyłacie Wy albo Wasi rodzice do mnie na mój numer telefonu, Mój numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej. Można wejść i zobaczyć. A jeśli ktoś by miał problem, no to ewentualnie można do księdza proboszcza, ale przede wszystkim do mnie wysyłamy. Czyli odpowiedzi z tymi pytaniami, z tymi rozwiązaniami fotografujecie, przysyłacie do mnie i osoby, tak jak było już poprzednio w przypadku tego konkursu naszego ogólnego, pierwsze 10, pierwszych 10 ministrantów otrzymuje otrzymuje nagrody główne. Moi drodzy, jest o co walczyć, także zapraszam do wspólnego przeżycia tego czasu. Jeszcze raz, konkurs, jak to się nazywa? Pokazuje dany przedmiot, daną rzecz z naszego kościoła, wy zapisujecie, jak ten przedmiot się nazywa, po kolei numerkami, fotografujecie, przesyłacie mi na mój numer telefonu i nagroda dociera do Was. W jaki sposób dotrze, kiedy, to jeszcze informacja będzie. Myślę, że na Wielkanoc już każdy z Was tę nagrodę będzie mógł otrzymać. Do dzieła! Moi drodzy, pierwszy przedmiot, który macie zadanie odgadnąć. Jak to się nazywa? Ja teraz zademonstruję, jak to działa. Wy jesteście specjalistami i wiecie, jak to obsługiwać. Zrobiłem teraz to nie do końca profesjonalnie, ale Waszym zadaniem jest odpowiedzieć, jak ten przedmiot się nazywa. Moi drodzy, jak już odgadliście, teraz drugi przedmiot, który jest związany z tym pierwszym. Mianowicie te dwa przyrządy. też wydają konkretny dźwięk, jak one się nazywają. Moi drodzy, kolejny przedmiot, bardzo ważny na liturgii, w przeżywaniu modlitwy w kościele. Teraz go używamy codziennie, wieczorem w czasie różańca. Jak to się nazywa? Jak nazywamy ten przedmiot? Kolejne przedmioty używane nam przy świętej. 
bardzo istotne, bardzo ważne. Jak nazywamy ten przedmiot, w którym znajduje się konsekrowana krew Pana Jezusa? Kolejny przedmiot, na którym tu widzimy, leżą dwa białe komunikanty. Jak nazywa się ten przedmiot, na którym kładziemy Pana Jezusa, Jego ciało? Jak nazywa się ten płaski, lekko, no, lekko wypukły przedmiot? Moi drodzy, Wy to dobrze wiecie, potraficie to robić. Jak nazywamy ten przedmiot, ten kawałek materiału w zasadzie, który teraz rozkładam? On składa się z dziewięciu takich segmentów. Składamy go na trzy. Jak, jak go nazywamy? Moi drodzy, Ten przedmiot, w którym znajduje się krew Pana Jezusa, przykrywamy takim kwadratowym, często haftowanym kawałkiem materiału. On jest usztywniony, żeby ładnie przylegał. Jak się nazywa ten przedmiot, który służy do przykrywania krwi Pana Jezusa? Kochani, czasem Pana Jezusa chcemy, żeby było więcej. A więc mamy takie głębsze naczynie. Jak nazywamy to naczynie, które znajduje się w tej szafce, która jest na środku kościoła, w tej szafce, w której mieszka Pan Jezus? Jak nazywamy ten, ten przedmiot liturgiczny? Widzimy? Są komunikanty. Niekonsekrowane. Jeszcze. Moi drodzy, Mamy jeszcze taki kawałek materiału, który składa się na pół i wy, ministranci, kładziecie go zawsze po prawej stronie. Służy on księdzu do czyszczenia tego naczynia po komunii świętej, kiedy tutaj jeszcze są odrobinki krwi Pana Jezusa. Wtedy w ten sposób ksiądz oczyszcza ten przedmiot dzięki temu materiałowi. Jak nazywamy ten kawałek materiału. Żeby msza święta mogła się dokonać, potrzebne są także sprzęty, w których przynosimy płyny, które staną się pod wpływem działania Pana Boga, łaski Pana Boga, krwią Pana Jezusa. Moi drodzy, jak nazywamy te dwa przedmioty? Co to jest? Myślę, że to widać. W tych przedmiotach są dwa płyny. Jeden i drugi wlewa się do tego metalowego naczynia. Moi drodzy, ten lekko zabarwiony na żółto płyn nosi nazwę. Wasze zadanie odpowiedzieć, jak się nazywa ten płyn. Myślę, że każdy wie. Dzieci go nie mogą pić. Moi drodzy, drugi płyn tak już jak najbardziej jest skazany do picia. Jak ten płyn się nazywa? Jego się dodaje tylko tak tyci, 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 żeby msza święta mogła się dokonać, żeby tu pojawiła się prawdziwa krew Pana Jezusa. Po napełnieniu tego przedmiotu tymi płynami, tymi cieczami, tymi substancjami, Ministrant podchodzi do księdza i ksiądz sobie obmywa ręce. Jak ten zestaw do obmycia nazywamy? Taka trudna nazwa, łacińska nazwa. Zresztą te pozostałe też są z łaciny, ale jak ten zestaw nazywamy? Do obmycia ręki kapłana po nalaniu tych Płynów. Moi drodzy, a ten przedmiot jak nazywamy? 
jak nazywamy ten i jak nazywamy ten. On się składa w taką harmonikę i tutaj ksiądz wyciera swoje palce. Chłopacy, pełne skupienie. Bardzo teraz ważny przedmiot. Ważne miejsce, w zasadzie to nawet nie jest tyle przedmiot, co, co przestrzeń, w której znajduje się Pan Jezus, żywy, prawdziwy Bóg. Ta szafa, ta szafka, którą mamy w Kościele. I jak nazywamy to miejsce, w którym mieszka Pan Jezus? Taka trudna nazwa. Jak nazywa się to miejsce? Tam, gdzie mieszka Pan Jezus, jest wiele różnych przedmiotów, metalowych przedmiotów. I w jednym z nich jest przechowywany Pan Jezus, który służy potem do wystawienia, do adoracji. Pan Jezus tam jest przechowywany w takim e, przeszklonym naczynku. To przeszklone naczynie, może niektórzy starsi ministranci będą wiedzieli, jak się nazywa to naczynie. Trudna nazwa. E, podpytajcie może kogoś tam starszego, jak nazywa się to naczynie, które jest w miejscu tym zamkniętym, gdzie mieszka Pan Jezus. Pan Jezus, który jest używany potem do wystawienia, do adoracji. Jak nazywa się to, ten przedmiot, w którym jest przechowywany Pan Jezus do adoracji? Trochę więcej czasu, bo trudna rzecz. Kochani, przedostatnia rzecz, która jest bardzo ważna nam przy świętym. Tutaj, przy Ambonie, czyli w miejscu, skąd jest czytana Ewangelia, leży taka książka. Ja ją teraz pokazuję. Książka, w której są Ewangelie, w której są wszystkie czytania, wszystko to, co jest potrzebne, także psalmy, do wykonania, do modlitwy, liturgią słowa w czasie mszy świętej. Jak nazywa się ten przedmiot, ta księga, z której czytane są czytania w czasie mszy świętej. Jak to się nazywa? Ostatni przedmiot, ostatni element do waszego odgadnięcia, waszego zadania. Jak nazywa się ta gruba księga, z której ksiądz odprawia mszę świętą? To są wszystkie teksty, wszystko to, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej. Także teraz w czasie Tryjdu Paschalnego Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Tu nawet mamy, moi drodzy, napisane Święte Tryjdum Paschalne, Msza Wieczerzy Pańskiej. Jak nazywa się ta księga, z której ksiądz i kapłan odprawia mszę święty? Chłopacy, tych przedmiotów moglibyśmy jeszcze bardzo dużo wynaleźć tu w zakrystii. Takie przedmioty, które nosimy, które ubieracie, które ksiądz ubiera, ale na tym poprzestaniemy. Myślę, że całkiem sporo tych różnych elementów do odgadnięcia było. Uwaga, przypominam jeszcze raz. Spisujecie w tej kolejności te przedmioty, tak jak je pokazywałem. Spisujecie je, fotografujecie, wysyłacie do mnie na mój numer telefonu komórkowego. Jeżeli ktoś nie znajdzie w internecie, no to ewentualnie do księdza proboszcza. Osoby, które poprawnie udzielą odpowiedzi Dostajecie, słuchajcie, nagrodę. Ta nagroda dotrze do Was do Wielkanocy. W jaki sposób? Kiedy? Wszystko będzie powiedziane. Nagroda jest gwarantowana, także zachęcam do tego, żeby teraz szybko sfotografować te odpowiedzi, przesłać do mnie albo ewentualnie do księdza proboszcza i nagroda trafi do Was. Kochani, dzięki serdecznie za ten czas. Zapraszam Was do przeżywania liturgii Triduum Paschalnego w, tym, w tych wskazówkach, które starałem się Wam przekazać. Ci, którzy mogą, zwłaszcza starszych, zapraszam też do kościoła, do uczestniczenia w tej liturgii. Na pewno Wasza pomoc też się przyda. Ale ci, co zostają w domach, pomóżcie przeżyć swoim bliskim ten czas spotkania z Panem Bogiem, aby święta wielkanocne były dla każdego z Was, i dla Was, i dla Waszych bliskich czasem spotkania z Panem Bogiem, który umarł, 
i zmartwychwstał po to, żebyśmy my byli w życiu szczęśliwi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.